Slava Bogu! I'm afraid that this is the uh, only Ukrainian I know. Боюся, що це все, що я знаю українською. Apart from спасибі. Хіба що ще спасибі знаю. But it is uh, such a great joy for me to be with you tonight. Але для мене сьогодні ввечері величезною радістю бути разом з вами. I bring you greetings uh, from your brothers and sisters from Providence Baptist Church in Bucharest. Я Передаю вам щире вітання від Баптистської церкви Providence у Бухаресті. Where I serve with Pastor Oti Bunachu who was here earlier this year. І я служу там разом з пастором Оті Буначу, який був у вас дещо раніше цього року. And who sends his greetings. Він передає вітання. I also bring you greetings from our Baptist seminary in Bucharest where I serve as the dean. Також я передаю вам вітання від Баптистської семінарії у Бухаресті, де я є деканом. Uh, and uh, also uh, from the Baptist churches, from uh, Baptist uh, Association. Uh, where I serve as a secretary. Uh, please uh, receive all these greetings and our prayer that the Lord will continue to richly bless you. І, будь ласка, прийміть усі всі привітання і, звичайно, ми будемо молитися, щоб Господь вас благословив. Uh, please open your Bibles at... Um, Epistle of Paul to Romans chapter 15 verse 13. Будь ласка, відкрийте ваші Біблії в Пісані апостола Павла до Римлян, 15 розділ, вірш 13. Римлянам 15:13. Боже надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, що ви збагатились надією силою Духа Святого. Uh, I don't know how it is in Ukraine, but in Romania, for the few, uh, few last years, we started to have uh, sales. Я не знаю, як це в Україні, але в Румунії декілька років тому розпочалися в нас розпродажі. And I love sales very much. І я люблю, коли є розпродажі в магазинах. It started when I went to England to study. Для мене почалося це, коли я був в Англії на навчанні. And I was a poor Romanian student trying to live in uh, in England. І я був бідний румунський студент, який намагався якось вижити в Англії. So I had some good friends who told me, Sorin, when you go to a store, і в мене були добрі друзі, які сказали, Сорен, коли ти будеш у магазині, you must look around for the red color. Ти повинен шукати навколо себе червоний колір. Because wherever there is red, there is an offer. Тому що на кожному місці, де є червоний колір, там є певна пропозиція. You buy one product and the second one is half price. Ти купляєш одну річ, а другу в половину, за половину ціни. So I, I felt like I was in a corridor every time I went to a store. Я себе відчував, наче я на якійсь на кориді, на якомусь видовищі кожного разу, коли я був в магазині. I was looking for the red color. Я шукав червоний колір. I really liked uh, buy one get one free. А особливо мені подобається, коли написано один купляй, а інший другий бери безкоштовно. Sometimes even if I didn't need that thing, I was I would buy it for later days. І деколи, коли навіть я не потребував певної речі прямо зараз, я купляв про запас. One time I went to a store and they had an offer 70% off. Один раз я був в магазині, і там пропозиція була знижка 70%. On top of that, uh, buy one, get one free. І ще до того, один купляєш, один безкоштовно. So I did the calculations and I realized I end up paying 15% of the initial price. І я порахував і виявилося, що я сплачую всього 15% від е, початкової ціни. So I needed or not, I bought a lot. І потребував я цього чи ні, я накупляв багато. I love sale offers. І мені подобається, коли ось такі є розпродажі. But tonight I invite you to look in this verse and hear the greatest offer that is given to us as human beings. Але сьогодні я хочу, щоб ми прочитали ось цей вірш і дійсно прийняли найбільшу пропозицію чи якби знижку, найбільший подарунок, який нам як людям є запропонований. Paul speaks about this offer in this verse. І апостол Павло говорить ось про цю пропозицію в цьому вірші. And the offer sounds like this. І пропозиція звучить наступним чином: Receive and practice something. Прийми щось, живи, практикуй дещо. And God will give you three wonderful, amazing things. І Бог до цього додасть ще три чудових речі. So what Paul uh, says here is may the God of hope fill you with great joy and peace as you trust in him. Тут сказано так: нехай же Боже надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі. So what he says here, receive and practice faith. 
Він каже тут, отож, прийми і практикуй віру. And if you do that, God will give you three wonderful things. І коли ти це будеш робити, Бог тобі додасть ще три чудові речі. But how do we receive and practice faith? Але як ми можемо прийняти віру і практикувати віру? We don't have a lot of time to look in the New Testament, but we see Paul speaking in 1 Corinthians chapter 12 verses 8 and 9. Ми не багато маємо часу, щоб проглядати увесь Новий Завіт. Але ми пам'ятаємо перше до Коринтян, 12 розділ, 8 і 9 вірші. And he says in starting verse 9 he says the spirit gives to another faith. І тут сказано, що дух дає дух дає віру. to one gives ability to speak with wisdom. Іншому дає здатність говорити мудро to another ability to speak with knowledge іншому дає здатність говорити зі знанням to another faith by the same spirit а іншому віру тим же духом so what paul says here in other parts of the new testament is that we receive help to believe to have faith і що ми тут читаємо ми тут читаємо в інших місцях що дух святий дає нам допомогу зробить нас спроможними вірити and brothers and sisters actually we need this help to believe. Брати і сестри, нам справді потрібна допомога, щоб вірити. We need to receive help from the Lord to to believe. Нам потрібна допомога від Господа, щоб ми вірили. Because it is difficult for us to believe. Тому що для нас важко вірити. Um, it is difficult for us to believe in a world that we cannot see. Дуже важко вірити в той світ, якого ми не можемо бачити. Uh, many people today laugh at Christians saying, how can you believe in a world that you cannot see, you cannot touch? Сьогодні часто віруючим людям кажуть, як ви можете вірити в те, чого ви не бачите, чого ви не можете торкнутися. There are some big, very big, very smart minds in the world that make a mockery of us. І в цьому світі є великі уми, які просто виставляють нас на посміховисько. And they say now you have the technology, you can go to the farthest corner in the universe. І вони кажуть, сьогодні ми маємо технології, які дозволяють нам заглянути в найдальші куточки Вселеної. You know one of the astronauts when coming back from space said I looked around God and I did not see him anywhere. Один з космонавтів повертався, пам'ятаєте, з космосу і казав: "Я дивився навколо і ніде Бога не міг знайти". Now we have little microscopes that go in the smallest cells of our bodies. Сьогодні є мікроскопи, які розглядають найменші клітини нашого тіла. It seems that it is it is foolish to believe in a God and a spiritual world that we cannot see. І справді виглядає нерозумним вірити в Бога і вірити в духовний світ, якого ми не можемо бачити. Ми не можемо наче довести. І нам потрібна допомога, щоб вірити. So if you are here tonight and you don't you do not have the strength to believe. Якщо ви сьогодні є з нами і усвідомлюєте, що не маєте сили вірити. Say a prayer and, and, and go to God and say Lord help help me believe. То коли будете молитися, моліться до Господа і кажіть: "Господи, допоможи мені вірити". It is difficult for us, but it was difficult back in the times of Jesus. Нам це важко, але також навіть в часи Ісуса важко це було. At some point to Jesus comes a father who has a, a broken heart. Приходить до батька людина, чоловік, батько, в якого розбите серце. He says, teacher, він каже учителю, I have a problem with, uh, with a son with many big problems. В мене є син, в цього сина дуже великі проблеми. If you can, please help him. Якщо ти можеш, допоможи йому. And Jesus says, well, you say if you can. Ісус каже, ну, ти кажеш, якщо ти можеш. All things are possible to the one who believes. Все можливо для віруючого. Do you remember what the father said? Пам'ятаєте, що цей батько сказав? He was crying and said, teacher, I believe, help me overcome my unbelief. І він плачучи каже, вірю, але допоможи мені вірити краще, бо допоможи моєму невірству. We need help to believe. Нам потрібна допомога, щоб вірити. our faith щоб зміцнити нашу віру. So my prayer for you and for me and for the brothers all over the world. І тому я молюсь за вас, за себе, за братів по всьому світу. Is Lord increase our faith. І це молитва Господи, збільш нашу віру. Амінь. Амінь. But you see, we have a problem. Але бачите, у нас є проблема. Especially those of us who live in uh, in countries that uh, are mainly orthodox. І особливо для нас, які живуть в країнах, де є потужна традиційна церква. But not only here, but everywhere where there are Christians. Але не тільки тут, але взагалі всюди, де є християни. Because we look at faith as if it, as if it was an apple. Ми дивимося на віру, наче якби це було яблуко. Something we have. 
що що ми маємо. You walk in Romania streets and you ask uh, are you a Christian? Коли ви в Румунії йдете і когось би запитали, ти християнин? Я, yeah, ми християн. Так, так, я християнин. Almost 98% in Romania be, uh, say that they are Christian. Майже 98% у Румунії кажуть, що вони є християни. But we have many problems. Але у нас є багато проблем. That the Christian country should not have. І це такі проблеми, які у християнської і справді християнської країни не повинні бути. And you ask why do you say you're a Christian? І ви запитуєте, а чому ти кажеш, що ти християнин? They say, well, I have the information. Вони кажуть, я маю інформацію. I believe God exists. Я вірю, що Бог є. I believe Jesus came and died and rose again. Я вірю, що Ісус Христос прийшов, помер і воскрес. But do you know what James says in, in his epistle chapter 2 verse 19? Але ви пам'ятаєте, що Яків каже у посланні своєму у другому розділі вірші 19-му. You believe that uh, there is one God. Ти віруєш, що Бог є один. Good. Добре. Even the demons believe that and shudder. Навіть демони вірюють і тремтять. What, what James says here is that believing that God exists is not enough. Як я говорю про те, що вірити в те, що Бог є, існує, цього недостатньо. Faith means more than that. Віра означає більше, ніж це. Just believing that there is a spiritual world, that God exists. Просто вірити в те, що є духовний світ, вірити в те, що є Бог, God, came, що Ісус Христос є Син Божий, який прийшов і помер, що Він воскрес і знову повернеться, це It's добре, це добре, це необхідно. Але це лише перший крок. To, to believe means more than that. Вірити справді означає більше, ніж це. And we see what to be, truly believe means when we look at Thomas. І ми можемо зрозуміти, що означає справді вірити, коли дивимося на Фому. You remember Thomas for various reasons, unknown reasons was not with the disciples when Jesus came to show himself. Пам'ятаєте, в перший раз, коли Ісус Христос з'явився учням з невідомих нам причин, Фоми там не було. A very dark difficult week followed. Після цього був дуже дуже важкий тиждень. But слава Богу for his grace. Але слава Богу за його благодать. One Sunday later Jesus showed himself to Thomas. У наступну неділю Ісус з'явився Фомі. The, the Sunday before Thomas when, when he heard the other disciples saying, "We saw Jesus, he's alive." Коли до тижня до того Фома почув учнів, які казали, ми бачили Ісуса, він живий. If I don't see with my eyes, if I don't touch with my hands, I shall not believe. Якщо я не побачу своїми очима, якщо я не торкнуся своїми руками, я не повірю. But remember Jesus comes in their midst and says, "Thomas." Але пам'ятайте, Ісус входить серед них і каже Фома. Put your finger here. Вклади свого свого перста сюди. And believe. І віруй. Do you remember what Thomas said? Пам'ятаєте, що Фома сказав? Thomas said that he will not believe. Фома перед тим казав, що не буде, не увірує за тиждень до того. But now he didn't say I believe. Але зараз він не каже я вірю. My Lord and my God. Він каже мій Господь, Господь мій і Бог мій. But what he was actually saying, he was saying I believe now. Але ти він казав насправді я зараз вірю. Because brothers and sisters to believe to truly believe in God. Брати і сестри, вірити, справді вірити. Means to accept everything the Bible says. Означає прийняти все, що Біблія каже. But that is only the first step. Але це лише перший крок. But to take the second step and tell Jesus be my Lord and be my God. А другий крок це сказати: "Господи, Будь моїм Господом, будь моїм паном, будь моїм Богом. Many people have the information and believe the information today. Багато людей мають правильну інформацію і вірять цій правильній інформації. They believe Jesus exists and he he is savior. Вони вірять, що Ісус Христос існує, що є, що він спаситель. They believe there will be a, re- a judgment and a resurrection. Вони вірять в те, що буде суд і буде воскресіння. But they did not tell Jesus be my Lord and my God. Але вони не сказали Ісусу: "Будь моїм Господом і моїм Богом". What does the Lord do? Що говорить, що робить Господь? The Lord rules. Господь царює. To truly believe is to say to Jesus, be the Lord of my life today. І дійсно треба сказати, Господи, будь моїм Господом. You tell me how I should live my life and I will do it. Ти мені кажи, як я маю жити своє життя, і я так буду жити. Be my Lord when I'm at church. Будь моїм Господом, коли я в церкві. Be my Lord when I'm in my family. Будь е, моїм Господом, коли я в своїй сім'ї. Be my Lord where I work. Будь моїм Господом, коли я на роботі. Be my Lord among my neighbors. Будь моїм Господом, коли я серед сусідів. Amen. Amen. That means to truly believe. Ось це означає справді вірити. But you see, when we receive help to believe 
like that in God. Бачите, коли ми приймаємо цю допомогу, щоб вірити в Бога, коли ми практикуємо, живемо так, і коли ми живемо так кожного дня, тоді дійсно для нас ось ця пропозиція, вона є дійсною. І тоді ми отримуємо три прекрасні речі. Пол каже тут, що Бог надіє вас. Він каже, нехай Бог надіє наповнить вас. Великою радістю. Бачите, коли ми довіряємось, ввіряємо себе Ісусу, ми не віримо у все чи у будь-що. Ми віримо в когось, хто є величний, хто є чудовий. Ми віримо в Бога життя. Він є Богом життя, тому що Він створив життя. Ніщо, що існує, не існує саме по собі. Все живе лише тому, що Бог дає життя. Слава Богу! Слава Богу! Ми живі, квіти живі, риби, тварини, усе живе, тому що Бог дав життя, Бог тримає усе. І кожного ранку маємо сказати, дякую Боже за те, що Ти у всьому даєш життя. Але ви бачите, Бог є також Богом життя, як ми маємо жити. Але бачите, Бог є життя, того життя, яке ми маємо і жити. Він є Богом досконалого життя. І знаєте, що стається, коли ось цей Бог життя, який є безконечний, коли входить в наші маленькі серця, в наші маленькі життя. Він є Бог життя, Він є безконечний. Він входить в наше життя. Коли це стається, тоді ми наповнюємось радістю. Коли ми довіряємо себе повністю Господа, Він входить в наше життя, тоді ми отримуємо велику радість. І Павел каже, що тут ми маємо велику радість. І апостол Павло тут каже, ми маємо велику радість. Це є природня, звичайна реакція маленького серця, який приймає в себе безконечне життя. Саме тому після Воскресіння і Христа в Біблії ми читаємо знову і знову радійте. Будьте повні радісті. Нам не потрібно виграти в лотерею. Нам не потрібно просто знайти ключі до гарного автомобіля. Нам не потрібні якісь речі чи якісь особливі добрі новини. Щось, що стосується навколишнього життя. Тому що найбільша особа у всесвіті вона є у нашому житті. У діток є така пісня, у мене є радість, наче фонтан. Я думаю, як це фонтан і радість, як це поєднується? Знаєте, що я усвідомив? Знаєте, мій висновок який? Фонтан має радість, тому що фонтан має радість, тому що фонтан має радість. Знаєте, фонтан, він б'ється тому, що, чи б'є, чи бурлить, тому що він постійно отримує свіжу воду. Пам'ятаєте, напевно, хтось до вас приходив і клав свою холодну руку вам на руку, коли було досить гаряче? Вони думають, що це смішно, а ви не знаєте. Вони думають, що це так добре, але вам не так виглядало, правда, коли холодну руку клали на ваше тіло. Але що ми робимо? Ми так, здригаємося, ми підтримуємо. Ось це робить фонтан або джерело. Оцей джерело, краще сказати, воно приносить цю холодну, свіжу воду з-під землі. 
і воно вистрибує, наче фонтан, радіє. And this is what the Holy Spirit does in our lives. І саме це Дух Святий робить у нашому житті. The fact that the Holy Spirit overflows in us should bring us a lot of joy. Те, що Дух Святий переповнює нас, і коли так стається, це приносить нам радість. And we know that we should rejoice, right? Ми знаємо, що ми маємо радіти, правда? It's one aspect of the, that diamond who is, which is the fruit of the spirit. Знаєте, це одна з сторін цього дорогоцінного діаманту, алмазу, того, коли Дух Святий є в нас. But sometimes that joy is so deep in our hearts. Але деколи ця радість є настільки глибоко у наших серцях, що ніхто її не бачить. І, знаєте, в нас такі витягнені обличчя, і ми виглядаємо так, ніби ми дуже серйозно чимось засмучені. Брати і сестри, радійте! Так. Так, я радію, але моя радість, вона дуже глибока. It's not only God that would, should see our, our joy. Знаєте, не тільки Бог повинен бачити нашу радість. We should be full of joy. Ми when повинні pray, бути переповнені радістю, коли ми молимося, when we worship, коли ми прославляємо Господа. And our joy is what makes attractive the life of a Christian around us. І наша радість, це те, що приваблює до нас людей, які навколо нас. Uh, Lord, fill our hearts with joy. Господи, наповни наші серця радістю. Amen. Amen. Fill our families with joy. Наповни наші сім'ї радістю. And fill your church with joy. Amen. І наповни нашу церкву радістю. Amen. So we receive help to believe. Отож, ми отримуємо допомогу, щоб вірити. To practice faith. Щоб практикувати so нашу віру. We have great joy. І у нас є велика радість. But Paul carries on. Але Павло продовжує. And he says, when we trust this God, і він каже, ось коли ми довіряємо цьому Богу, we trust somebody, a God who is all ми довіряємо Богу, який є всемогутній, who is all knowing, який усе знає, and who is present everywhere. і який є усюди присутній. And when we trust such a God, і коли ми довіряємо такому Богу, ми отримуємо ще and одну річ. І знаєте, що we це? Get great peace. Ми отримуємо великий мир. Amen. Amen. Again the children say it in their song. Є дитяча пісня, знову ж таки, там є такі слова. I have peace like a river. У мене мир, наче ріка. And I thought how does a river have peace? Я думаю, як це, ну, ріка має мир. you know we share the delta of the Danube. Ви знаєте, ми з вами разом ділимо дельту ріки Дунай. You don't see much of the river. Багато у вас тут не, не багато sea, не, не багато ви бачите цю ріку, але перед тим, як Дунай впадає у Чорне море, оця дельта, вона досить широка. Um, is, um, so І настільки там спокійно все. You, you настільки спокійно, що ви, вам навіть важко зразу побачити, в якому напрямку тече ріка. You know, river, якщо би можна було взяти один відрізок, один метр ріки, 500 скажімо, за 500 кілометрів до того, коли Дунай впадає у море, і ви кажете, ей, слайс від Дунаю, я зроблю, що я зупиню. І ви скажете, ну ось тут я зупиню тебе, ось цю, ось цю частинку я зупиню. I will put a, a lot of wood in front of you. Я перегороджу тебе деревом. I will try to throw many bottles of plastic to stop you. Я багато пластикових пляшок кину, щоб тебе зупинити. Do you know what that slice of the delta does? Ви знаєте, що робить цей, е, ця частинка? It laughs at me. З мене це сміється. Because that slice of one meter knows that behind it there is the rest of the river who pushes very hard. Тому що якщо я, скажімо, цей цей відрізок, там метр води, він би насміявся з мене, тому що він знає, що за ним є дуже багато води, яка штовхає. And sooner or later і пізніше чи раніше. No matter what I place in front of it. Немає значення, що я чим я намагаюся перегородити. That slice of the delta of the Danube will flow into the Black Sea. Обов'язково ось цей метр води він до тече до моря. That's what God does with us brothers and sisters. Це те, що Бог робить з нами, брати і сестри. 
Sometimes the path of our lives goes on very high peaks. Так, деколи наше життя, воно проходить вершинами. And we feel that we will we will fall over. І, і нам здається, що ми взагалі впасти можемо. Sometimes the path of our lives goes in places that are very low and are very dark. Деколи ми проходимо чи протікає наше життя через дуже низькі низини і дуже те, такі потемні місця. Sometimes we face illness and we face suffering. Деколи ми хворіємо і ми зустрічаємось з труднощами. Sometimes death takes those that are closest to us. Деколи смерть забирає найближчих до нас. Sometimes our hearts feel that they are broken. Деколи наші серця, вони справді болять, вони зламані. But do you know what? Але знаєте, we have such a powerful God. У нас є настільки могутній Бог. We have such a God. У нас є настільки люблячий Бог. That he takes us in 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 his arms and he will take us to the end. І він несе нас у своїх руках, і він донесе нас до нашого призначення. So we must have peace. Тому у нас повинен бути мир. I wish that uh, the Jesus always calmed the the storms in our lives. Звичайно, мені хотілося, щоб Ісус Христос завжди втихомирював бурі у нашому житті. Але він, як ви знаєте, він не завжди це робить. І ми дійсно, ми деколи вдаряємося і вдаряємося досить серйозно. Але ви знаєте, в чому полягає добра новина? Серед найважчих штормів нашого життя Бог є з нами. So we must know his peace. Ми повинні тому знати його мир. So maybe you go now through a storm. Можливо, зараз ви проходите через шторм. Maybe now you go through a time when it's very dark and very low. Можливо, ви зараз проходите через низину, через темряву. Just tell Jesus, Jesus, fill my heart with peace. Молиться і проси, щоб Бог наповнив Ісус, наповнив ваші серця миром. Calm my heart. Заспокій моє серце. I want to know that you are here and you are my God. Я хочу дійсно відчути, знати, що ти є Бог, ти є зі мною, ти є тут. Амінь. Амінь. When we receive help to believe, to trust in Jesus. Отож, коли ми отримуємо допомогу, щоб вірити, довіряти Ісусу. When we practice this trust every day. Коли ми практикуємо цю віру кожного дня. We we get great joy. Тоді ми отримуємо велику радість. We get great peace. Ми отримуємо великий мир. And Paul says that we get one more thing. І Павло каже, що ще одну річ ми отримуємо. He says, may the God of hope Fill you with great joy and peace. Отож, нехай Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром. So that you may overflow with hope. Щоб ви збагатились надією. So because we trust such a powerful God, отож через те, що ми довіряємо це сильному Богу, який є усюди, we get one more thing. Ми отримуємо ще одну річ. Joy, peace, and hope. Мир і надію. Maybe you think, well, compared to joy and peace, hope doesn't sound that great. Можливо, ви скажете, ну, порівняно з миром і радістю, то надія, ну, не виглядає аж так чимось таким величним. But actually, hope is one of the greatest concepts of the New Testament. Але взагалі новина це одна з найпоширеніших концепцій вчень Нового Завіту. It's so important if you look in this verse, hope is written twice. І якщо ви подивитеся на цей вірш, ми слово надія зустрічаємо двічі. God is described as the God of hope. Бог тут описаний як Бог надії. Hope is one of the most important concepts in the New Testament. Do you know why? Ви знаєте, чому про про надію так багато сказано в Новому Завіті? Because hope deals with one of the most the one of the things that concerns us the most. Тому що надія має справу з тим, що в житті турбує нас ще не найбільше. And friends, that is future. It's a yeah, my budnya. And future can he can be a heavy burden. І майбутнє може справді бути великим тягарем. Because the future raises questions about us, about those who are close to us. Тому що майбутнє піднімає питання щодо нас, щодо тих, хто є коло нас. About our family, about our existence. Про наше буття, про нашу сім'ю. Will I finish college? Коли я закінчив коледж? Will I find a job? Чи я закінчу коледж, чи я отримаю роботу? Will my husband love me in ten years? Чи через десять років мій чоловік любитиме мене? Will my wife still want me in fifteen years? 
чи моя дружина через 15 років все ще захоче зі мною бути? When I grow old, will I be alone? Коли я війду в старші роки, буду я самотнім? Will I die young? Чи помру я в молодому віці? Future can be a heavy burden. Ось майбутнє може бути важким тягарем. And we hear more and more of people who cannot carry this burden. І ми чуємо все більше і більше про людей, які не можуть тягнути цього тягара. A philosopher said, "I do not fear death, but its eternity." І хтось сказав, я не боюся смерті, але я боюся, що вона є назавжди, вічною. Але, but, але, when we trust our God. Але коли ми довіряємо нашому Богу, we are filled with hope. Ми є сповнені надії. Слава Богу. Because he is a God who can take us to the end. Тому що він є той Бог, який може донести нас до кінця. And Paul says this so beautifully in Romans chapter 8. І Павло про це дуже гарно говорить у Римлянам 8 розділі. Verses 38 and 39. У віршах 30 For I am convinced that neither death nor life, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, neither angels nor demons, ні ангели, ні влади, neither the present nor the future nor any powers, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, neither height nor depth, ні вишина, ні глибина, nothing else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ а не інше, яке створіння не може відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Що є нашим найбільшим ворогом? Я знаю, що відповіді можуть бути різні. Але істина полягає в тому, що найбільший ворог – це є смерть. Коли ми вирішуємо, всі хоп, всі хоп, всі хоп, всі хоп, всі хоп. Тому що коли помираємо, всю надію, всі наші мрії, все зупиняється. Навіть наші шанси втрачаємо покаятися і не повернутися до Бога. Десь смерть – це є наш найбільший ворог. Але знаєте, що Павло, пам'ятаєте, що Павло сказав? Для мене життя – то Христос, а смерть чи померти – це є надбання. І Павло сказав, що це не те, що він сказав, що коли ти вірюєш в Бога. Отож, Павло говорить про те, що коли ти справді довіряєш Богу, ти можеш мати надію. Тому що він так сильний, він змінює найбільшим ворогом, який ми маємо, Бог є настільки могутнім, що найбільшого ворога, який ми маємо, він перетворює на найбільше благословіння. Тому що Павло сказав, що To die means for me to go in the presence of my God. Павло говорить, що для мене, для мене померти це означає увійти в присутність Божу. І брати і сестри. The greatest blessing in life is not to live in America. І найбільше благословіння в житті це не є жити в Америці. Not even in exotic places in Bahamas. І навіть не в якихось екзотичних місцях на Багамах. The greatest blessing that a human being has is to be in the presence of the Creator and the Redeemer, our God. Найбільше благословіння, яке має, може мати людина. Це жити в присутності нашого Творця і нашого Відкопителя, нашого Бога. Слава Богу! І Павло каже, коли ми довіряємо Богу, він перемінює смерть, яка є найбільшим нашим ворогом, перемінює на цей крок, який вводить у нас у найближче благословіння. Якщо Бог робить це, Якщо Бог це робить з найбільшим ворогом, що ви думаєте, чи може дати собі раду з тими проблемами, які ми зустрічаємо кожного дня? Павло каже, бо ми знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. I don't know what you are going through now. Я не знаю, через що ви йдете зараз. I know the country is going through rough times. Я знаю, що країна проходить через важкі моменти. And I want to assure you, we pray for you in our church. Я хочу, щоб ви були знали. Ми молимося про вас, про вашу країну, нашій церкві. Many pray for you. Багато моляться за вас. But I want to encourage you to have hope. Але я хочу заохотити вас, щоб ви мали надію. Because our God is a God of hope. Тому що наш Бог це є Бог надії. 
our God will take us to the end. Бог доведе нас до кінця нашого шляху. No matter what the trial you are going through personally or as a family now. Не має значення, через яку біду ви проходите зараз особисто чи чи ваша сім'я проходить, майте надію. Our future sounds good because our future is God. Наше майбутнє, воно є прекрасним, тому що Бог є у нашому майбутньому. Ми дивимося на останню книгу Біблії, на книгу об'явлення. І ми бачимо, що після того, як впадуть усі влади цього світу, є влада, яка буде навіки, і це є царство Боже. Слава Богу! Саме туди Бог бере нас. We can have hope. Ми можемо мати надію. So trust in Jesus. Отож, довіряйте Ісусу. I know we say, yeah, I believe in Jesus. Так, ми кажемо, ну я вірю в Ісуса. But for us, we are Christians for 20 years, 30 years, 50 years, 80 years. Але для нас, знаєте, які віруючі 20, 30, 50 чи більше років. What we need to do every day. Нам потрібно кожного дня is to grow in this faith. Це зростати. В кожного дня потрібно зростати у вірі. In the sense to let Jesus more and more to be Lord of over our lives. Ми дійсно повинні давати Ісусу Христу все більше і більше мати владу, бути Господом у наших життях. Every morning say Jesus be the Lord of my heart today. Кожного ранку будемо казати: Господи Ісусе, будь Господом мого серця сьогодні. When we receive and practice faith like this, коли ми приймаємо, коли ми дійсно на практиці проявляємо нашу віру, Бог наповнить наші серця, наші сім'ї, нашу церкву наповнить великою радістю, великим миром і всією надією. Слава Богу! Слава Богу! Амінь! Брати і сестри, ми чули добре слово. І зараз час прийти до Господа в молитві. Помолимось. Моліться, і ми помолимось.